Скорую мы вызывали три раза. Конкретного лечения для моей э, стадии нету. А, они говорят, вы можете пить э, просто жидкость, это воду из пластмассовых стакана, да. Все, которые как будто нуждались в помощи в больнице, всех взять невозможно было. Количество было настолько большое, что нужно было сортировать. Э, я так понимаю, что скорая помощь не видит электронных направлений. Янис заболел COVID-19 во время второй волны пандемии в январе этого года. Прежде чем попасть в больницу, неотложную помощь вызывал три раза. Свою историю он рассказал нам на условиях анонимности. В январе месяце да, я болел довольно э, тяжеловато. И, ну, у меня температура была 39,7. Да, ну, я все время лежал, и я вызывал э, скорую, мы вызывали три раза. Скорая приезжала, но у меня в больницу не отвозила, не забирала. Да? Но они связывались, я насколько помню, тогда, ну, тогда было это вообще такое как бы, состояние, как этот, Смуркс, да? и они связывались там с кем-то и там все время ну, как бы, говорили, что не надо вести больницу. Да? После четвертого визита скорой Янис все-таки оказался в больнице. На госпитализации в том числе настояла его семейный врач. Но в приемном покое его предупредили – в больнице страшнее, чем дома. Мы вам можем предложить остаться в больнице, пока конкретного лечения для моей стадии нету. Они говорят, вы можете пить просто жидкость, это воду из пластмассовых стакана, да. И, ну и дополнительно есть всегда какой-то вариант, но это я передаю факт, слова, которые есть вариант как бы поймать какую-то уже другую пневмонию, да, там бактериальную, как бы, да. На что я, и я говорю, а второй вариант, а второй вариант, они говорят, вы едете домой и, и там же также продолжайте лечение, как бы, пейте жидкости, но и если становится хуже, тогда приезжайте обратно, как бы, в больницу. Янис выбрал лечение дома. Сейчас он уже полностью восстановился и вернулся к обычной жизни. С января 2021 года в Латвии умерли от COVID-19 3569 человек. В октябре началась третья волна. И, по словам врачей, своевременно попасть в больницу было даже сложнее, чем во вторую волну. Скорая вела алгоритм, чтобы понять, что все, которые как будто нуждались в помощи в больнице, всех взять невозможно было. Количество было настолько большое, что нужно было сортировать. Также, по словам семейного врача, резкое ухудшение состояния больного при COVID-19 наступает очень быстро. Человек в тот момент, когда он уже при старелом возрасте с кучей разных болезней, он может декомпенсироваться очень быстро. Это может произойти за сутки. Врачи уверены, при тяжелом течении COVID-19 оказаться в стационаре лучше своевременно, чтобы специалисты могли быстро отреагировать на ухудшение состояния. Да, иногда нам кажется, что, возможно, пациента привезли слишком поздно. Но бывает и так, что пациента вроде бы привезли вовремя, и он начинает получать терапию, но он начинает резко ухудшаться. Это клиническая особенность именно COVID-инфекции. Сейчас в домашней аптечке практически каждой семьи имеется такой прибор. Это термометр. С его помощью мы измеряем температуру тела. Однако с приходом пандемии COVID-19 нам понадобится еще один небольшой, недорогой приборчик. Он называется оксиметр. С его помощью мы измеряем уровень кислорода в крови. Таким образом, два показателя – температура и уровень насыщенности крови кислородом – могут стать основанием для своевременной госпитализации при COVID-19. Это наглядно демонстрирует и алгоритм неотложной медицинской помощи, действовавший с 10 октября по 20 ноября. Только с такими показателями человек мог оказаться на лечении в стационаре. С 20 ноября, когда уровень заболеваемости пошел на спад и больницы уже не были столь переполнены, попасть на больничную койку стало проще. Начал действовать другой алгоритм госпитализации. Фактически сейчас места позволяют, позволяют госпитализировать пациента в стационар уже в более легком состоянии, чем э, до этого. Большую часть из этих параметров может оценить сам пациент или его родственники. Впрочем, попасть в больницу с COVID-19 у заболевшего есть три формальных возможности. 
принципе, человек, заболевший COVID-19, может попасть в приемное отделение больницы самостоятельно. Однако при этом он должен выполнить целый ряд условий. Во-первых, с ним не должно быть сопровождающих. Во-вторых, он не может пользоваться общественным транспортом. В-третьих, также он не может использовать такси. Остается только личный транспорт. Однако, согласно правилам дорожного движения, нельзя ехать на личном транспорте уставшим или больным. Это приравнивается к алкогольному опьянению. В больнице показания к госпитализации оценивает врач приемного покоя по указанному ранее алгоритму. Если судить по октябрьскому алгоритму, то человек в стационар мог разве что приползти. Тем не менее, многие воспользовались этой возможностью. Это данные восточной больницы за октябрь и ноябрь по поступлению ковид-пациентов. Три с половиной тысячи человек пришли в больницу самостоятельно. Как видно на таблице, достаточно немного ковид-пациентов попало в стационар по направлению семейного врача. При том, что выписать направление семейного врач может в электронном виде уже с первой волны пандемии уже с прошлого года мы не используем бумажный формат практически не используем если он есть да мы его принимаем если его нет и вызов оформляется через семейного врача сам семейный врач вызывает и говорит что он выписал направление в электронном формате мы ему абсолютно верим нам это направление фактически не надо Электронное направление должна увидеть больница. Однако в реальности семейные врачи сталкиваются с затруднениями, поскольку физически они ковид-пациентов не посещают. Потому что, опять-таки, физически я не нахожусь рядом, и передать скорую помощь в направление не могу. Ну, как-то ее надо отдать, эту бумагу. А в электронном виде это нельзя сделать? Э -э я так понимаю, что скорая помощь не видит электронных направлений. Я как-то пыталась предложить скорой помощи, что я напишу электронное направление. Но опять-таки, электронное направление тоже выглядит как сочинение. По, по словам пациента, mm -hmm. э, жалуется на вот эту ситуацию столько-то. В любом случае, скорая приедет и проверит. Даже если это, а, 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 то есть направление есть или нету, это не, ме не меняет роль. Решение принимает врач скорой помощи или врач приемного покоя в больнице. В то же время с отправкой пациента в больницу можно было и опоздать. Так, например, слишком тяжелое состояние больного не раз становилось причиной для отказа в госпитализации. Если наш медик приезжает на вызов и видит, что крайняя ситуация уже крайне тяжелая, больной, не знаю, палеотивный, терминальный, уже хронический больной, и направление в больницу, конечно, может ну, быть, но если это большой риск перевозки пациентов, то в таких случаях, конечно, может быть, что мы не принимаем такое решение, потому что это может отразиться на, на, не знаю, на состоянии больного. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, с января по октябрь вне стационара скончались 8% от всех умерших, в том числе 4% дома. Это почти 300 человек. Все специалисты, которые давали комментарии РУСЛСМ, единодушно в одном. Если бы в стране был больший процент вакцинированных, то Латвия никогда бы не столкнулась с такой большой смертностью, сортировкой пациентов и невозможностью вовремя получить стационарную медицинскую помощь. Личное дело Данила Смирнова, РУСЛСМ.